，已经给您准备好包厢了。我就住这儿。说了，赶紧进去！我们在这喝酒啊！算了算了，进去，躲开你！春光哥，你怎么来了？你还好意思问我？慢点，倒水。小明，这件事情先不要对外声张。今天先让他住在这儿吧。好，林总，那你怎么办？我随便找个地方将就一下。小姐，我给你带来一些换洗的衣服。我，李小姐，昨天晚上睡得好吗？嗯，挺好的，谢谢你啊，给你添麻烦了。没事，昨天晚上你喝多了，我只能先把你安排在这里。怕让太多人看见会有麻烦，希望你理解
，我明白，真的很谢谢你。不用客气，你是我们饭店的客人，这是我们应该做的。对了，昨天的事情我没有报警，我想先征求一下你的意见。不用报警了，昨天大家都喝多了才会那样。再说了，我也没什么事儿。我明白了，昨天是你的生日。是啊。那、啊，生日快乐！这是我让同事帮你去买了一些衣服，也不知道合不合适，你试试吧。谢谢你。不用，你出来的时候把门带上就可以了。我，我有话想对你说。什么事啊？我可以喜欢你吗？你别开玩笑了！我没开玩笑，我对你是真心的。你知道什么叫真心吗？真心也是可以随着时间的改变而变化的。等你以后遇到更好的，你就会把我忘了的。这就是真心。你什么意思？李嘉轩，我告诉你，即使你再怎么不理我，再怎么拒绝我，我对你的真心永远都不会改变。你现在就是我的一切，就是我的世界，就是我的未来。没有人可以确定自己的未来的。嘉轩，又怎么啦？相信我。我知道了，你快回去吧怎么了？你今天去哪儿了？我去图书馆了。撒谎！我就不明白了。我从来都是要求你实话实说，你这个坏习惯到底是跟谁学的？快说，到底去哪儿？我跟朋友去打桌球了。你都几个月没上课了，还到处跟人去鬼混、喝酒、诱惑男人，你是不是想跟你妈一样啊？你没有资格说我妈。我妈她变成这样，还不是因为你？混账！你还有这个家，我都受够了。我每天那么虚伪的生活，为了让你开心，我再也受不了了。你受够了是吧？你走，你给我滚！我像我妈一样在你面前消失，你满意了吧？过了，反正明天上班也能见到他。好，哎，小磊，德叔是个好师傅，一定要跟德叔好好学。开始的时候可能会困难一些，但要坚持住。德叔要是把你赶出来，你可别来找我。好啦，我知道了，我上去了，小心开车。明白。谢谢你送我回家，我谢谢你才对。今天我过得非常开心，今天我也很开心。对了，谢谢你的风衣，你拿着吧，外面还下着雨呢，拿着挡挡雨也好。反正我住在饭店嘛，天天都可以见面。那好吧，晚安。晚安。
接着。刚送沙里回来，难怪我找了你一天都没找到。早点休息吧。去给他买了点药，不知道现在怎么样了。先去看看再说吧。睡一会儿，有什么事情再喊我。嗯，你对谁都这么好吗？你是我们饭店的客人，所以对谁都一样。更何况，你还是小班的朋友。好好睡一觉，明天早上就没事了。
这个是？这是我们林总特意交代的。林总，鲜榨果汁和海鲜粥。这里还有张便条，谢谢啊，请慢用。你好。你好。你怎么来了？我来谢谢你啊。不用客气。对了，衣服拿到了吗？啊、嗯，拿到了。不过我以为又有免费的牛仔裤和 T 恤呢，结果很失望。不是每次淋雨都有免费衣服拿的，我们这里不是收容所。嗯，我想也是。我好像也没听说过哪个酒店有免费的衣服送的，所以，这个是你买的吧？在我们饭店发生这样的事情，我应该向你道歉，就当是个小礼物吧，不用太在意。那你也送给别人这样的小礼物吗？当然没有，除非是特殊情况。那你经常碰到这种特殊情况吗？不经常发生才叫特殊情况。那，你经常碰到我这样的客人吗？不是每个客人出现的时候，都像你这么。来，我给你留下的印象很深刻嘛？你觉得我是哪种类型的女孩？这个我不知道，不过据我所知，很多女孩都认为自己最有个性。你还有什么想知道的吗？你结婚了吗？这个。结了。那你有女朋友吗？保密。你问这个干什么？因为我对你有兴趣。对我有兴趣？你这小姑娘还真是够直接的。说夸张点儿，我的年龄都可以当你的叔叔。我爸比我妈大十四岁，你觉得我们有那么大的差距吗？行了。别开玩笑了，我还有工作。那最后一个问题。好，说吧。你那个地球仪上用红笔还有蓝笔标着的地方是什么意思啊？哦，这是红色的是我去过的地方，蓝色的是我想去但是还没去的地方。那你是想带你女朋友去吗？我已经回答完你的最后一个问题了。好吧，那你忙吧，我先走了。拜拜。拜。对了，你那个地球仪上用红笔标着的地方，我都已经记住了。林总，这位就是我跟你说的那个朋友，这是我们林总。林总你好，我叫李嘉轩，以后请您多多指教。你好，饭店的员工除非有特殊情况之外，嗯，林总。
不可以直接从大厅进来，所以你会经常使用这条和另外一条员工通道，你要记清楚。好。另外，前面那个通道是通往后厨的，也很复杂，所以你也要记清楚。嗯，记住了。没事儿，嘉轩不会来厨房的，是吧，嘉轩？小凡，你别乱说话。我没有乱说话。哎，林总，你看，给嘉轩安排一个简单的工作吧，比如前台之类的。这个有点困难。前台的工作很重要，不是任何人都可以进去的，而且英语能力也是要考核的。没关系啊，我什么都可以做。我也从来没想过要一个轻松的工作。好，那就先到餐饮部吧。不行，餐饮部多累啊，把嘉轩累坏怎么办？没关系的，你别插嘴了，我可以的。餐饮部具体都做些什么呀？这你都不知道啊？餐饮部就是服务员，每天工作要到十点呢，弄不好啊，凌晨才下班呢，多累呀、啊。嗯，那倒是。不过在餐饮部可以学到饭店最基本的服务内容，虽然辛苦了点，但会学得很快。那谁来培训我呢？呃，餐饮部的刘经理会培训您两个星期左右。通常新员工被录取至少要接受三个月的课程训练，但是特别录取的员工，部门经理有权决定上岗时间。还有什么想知道的？嗯，我能不能住在员工宿舍啊？如果我在这工作还住在套房的话，我觉得不太合适。那确实不太合适。哎，嘉轩，你住在我们酒店，这事儿我怎么不知道？这事儿我回头再跟你说吧。那在搬进宿舍之前，我可不可以先住在那儿？嗨，当然可以了。哎，小帆，这件事情不可以让别人知道。哎呀，放心吧，不会的。还有，记住我们的约定。哎，知道了。什么约定？秘密。走吧，到前面去看看。走。你的服务基本准则背的还不错啊。接下来我要考考你的动手能力，也就是实际操作能力，看看你的实际操作和你的脑子是不是一样的好。呃，我们就从餐具的摆设开始吧。刀锋的方向。哦。沙拉用的叉子和主菜用的叉子，位置是不是放反了呢？嗯，继续。哎哎哎，停停停停！这是客人用来吃饭的餐具，你掉在地上再拿起来，你让他们怎么吃啊？你明白我的意思吗？哦，知道了。总经理，下午茶时间到。哎呀，没想到还真周到啊！谢谢。快吃吧。正好我中午没吃饭，现在有点饿。你怎么中午能不吃饭呢？午餐这么重要，你不吃饱了，下午怎么工作呀？你说的对。你以后的下午茶都归我负责了，这个这就不用了。放心吧，我不会影响工作的。我我不是这个意思。那难道是你怕看见我就会脸红心跳，所以才不好意思？真拿你没办法。更喜欢吃面条。你，李总，已经给您准备好包厢了。我就住这儿。哎，啊啊！你怎么搞的？怎么回事啊？你是不是新来的？我这条裙子很贵的，你赔不起的。对不起，你们饭店什么服务啊？不好意思，不好意思，下次都是。嘉轩，你怎么回事啊？真不小心，把客人烫了怎么办呢？快去拿块毛巾，拿块干毛巾给客人擦擦。快去，快去。哎，你说怎么办？哎呦
这不好意思啊，小姐，烫着你没有？烫不烫的问题啊，没事吧？那个裙子不解决。刚才那位啊，他是新来的，上面呢由我来为你服务。你先喝点水，消消气，千万不要影响心情，好不好？我肯定会为你解决的。来，我来给你加水。哦，总经理。这位小姐，实在不好意思，您没烫着吧？您看这样好不好？您的洗衣费由我们出，而且这顿饭帮您买单。不好意思啊，太冷，招呼一下。不好意思啊，总经理，总经理是吧？没事。这个不是我平时看到的李嘉轩。你是不是觉得我很没用啊？又笨又蠢的。你怎么能这么想啊？我知道，我就是这么觉得的。你看你，又年轻又漂亮，应该对自己有自信。真是想不通了啊！这在家里边好吃好喝的伺候着，偏偏跑这儿来给人端茶倒水。老板，你别生气，大小姐可能是一时糊涂。把她给我带回来。老板，如果大小姐不肯呢？你也知道大小姐的脾气。不管你想什么办法，必须把她给我带回来。欢迎光临，先生几位？这边请。先生你好，这是你的菜单。哎，你们这儿是不是有个女孩叫李嘉轩？是的。把她给我叫出来。不好意思，你找到什么事儿？你哪那么多废话呀？让你叫就叫。不好意思，先生，请问你有什么事吗？把李嘉轩给我叫出来。不好意思，现在呢正是上班呢。你哪那么多废话啊？叫出来。让您稍等。快点。宋爸爸的人说要找你，看起来不像什么好人，像上次要账的这主。谁啊？在哪儿？小丽哥，看，长得特凶的呢，有胡子那个。哎呀呀，快快快，赶紧来给我来一下吧，有什么事儿你看看。先生您好，李嘉轩呢？我给你找来了。你在干嘛呀？啊？没你什么事儿了？哦，李先生忙。
不能吧？你看看，你看看啊，自己看看。来来，来，来，来，这这这，这个，对对对对对，就这个，对。没说错吧？这这不是黑的吗？这不就变成白的了吗？服务员，先生你好，请问需要加菜吗？来，过来。啊，这是什么？哎，就给我们吃这个。来，抱歉，非常抱歉，先生。呃，我马上通知厨房给您换一盘。来，请稍等。什么头发啊？我们头顶上戴的这帽子是干什么用的？我们戴的这个帽子就是为了防止头发它掉进菜里的。你你你自己看看啊。我们厨房里面哪个人啊有这样的头发？你存心找茬了是吗？这个是刘经理吩咐的。刘经理，你去把他叫来啊！我亲自跟他说，我们厨房什么时候出过这样的问题啊？好好好，不计较了，重新做一盘。叔叔，重新做。做饭做饭，看什么？快做饭做饭做饭，快点！什么时候来菜啊？我等多久了？不好意思，马上就来。快点儿，先生你好。东海一品鲜，慢慢品尝。东海一品鲜，哎，这么瘦啊？这是东海的吗？你就拿这个蒙顾客？哎，你是不是第一次干的？啊，什么东西该让，什么东西该让，你不知道吗？先生，看什么？换呐！哎哎哎，请稍等，请稍等。你有完没完？你知道我们今天客人很多，你故意给我们找茬是不是啊？我们也很难做的，刘经理压力特别大。行了，我们重新做一盘。谢谢德叔。这次啊，我亲自端去。好。嗯、先生您好。先生，这是我们饭店的大厨。听说菜的味道不合您的口味，我专门给您做了一道东海一品鲜，请您品尝一下。请品尝。就是你做的菜，啊？你是怎么当上大厨的？如果您还不满意的话，那我可。我可以给您推荐别的菜，我们酒店的西式佳人、九龙霸王鱼头，还有鲍鱼猪蹄堡，都是很不错的菜。哎，我说你啰里吧嗦干嘛呀？我是来吃你招牌菜的。这就是你做的菜是不是？为什么你的你别吃吃啥的，别招吃吃。别走了，别大家走。这是德叔，这是有很多很。您别在那废话。你要是不喜欢吃我们这儿的菜，你可以去别的地方吃。我们这儿不欢迎你这样的客人。顾客是上帝，再说你一个服务员，该倒啥倒啥去。哼，好。不动！哎哎哎！你不能动！干什么？别动！别动！放手！松手！你还是老实一点。你爸爸在外面等你呢。手！别拉住我！哎呀，你还是老实一点，跟我回去吧。放开我！你爸爸的命令你是违抗不了的。哎，放开我！哎、你站住！放开！站住！听到没？放开我！干什么呢？欺负谁呢？在这儿啊？什么意思啊？你呀，回你的厨房间，拍你的黄瓜去！混蛋，你说什么呢你？你、哎！哎呀！走开！嘉轩，你别跑！嘉轩，你快跑！嘉轩，别跑！哎
是客人是故意的，你也要服务到位啊。自己心情不好就跟顾客吵架，那你干嘛来饭店工作啊？做客人好了。既然向客人泼水，我第一次碰到你这样的服务员。对不起，我错了。哎呦，李嘉轩呐、啊，你才来饭店多久啊，就给饭店造成了这么大的麻烦啊！我是千叮咛万嘱咐啊，越是靠关系进来，就越要对自己的工作态度是特别特别的谨慎嘛。对不起，你别以为有总经理做靠山就可以乱来。我告诉你，在我这里行不通，不管是谁犯了错都得滚蛋。我才不管什么总经理呢，知道吗？汪总，这事儿跟林总经理一点关系都没有，请你别把他们扯在一起。事情到底是怎么样的，只有你们最清楚。李家轩，你先回去，我有话跟汪总谈，等会儿找你了解情况。嗯。汪总。你刚才话说的是不是有点过分了？哎，总经理，今天确实发生。我听说了。刚才有一点，你说的不对。我难道说错了吗？谁犯错就得受惩罚。李家轩是经过人事部考核正式聘请的员工。不就是因为你的推荐吗？没错，总经理有推荐权，这有什么问题吗？而且这件事情还没有最后查清楚。你怎么可以对员工乱发脾气、啊？你的意思是说，我还得奖励他？如果他有什么过错，你可以通知他的上级领导来警告他。试用期不满六个月的员工，除非有重大过失之外，否则只能警告处理。哎，我真搞不懂啊！你怎么老护着这个女人？你们俩什么关系啊？请你嘴巴给我放干净点。你想怎么样？你给我听好了。我可以有一大堆的理由让你离开饭店。我之所以这么容忍你，完全是因为过失的漏洞是什么？我也告诉你，你别自我感觉太良好，你不过是个打工的，明天在不在这里还不知道。只要我一天在这儿，我就要履行我的职责。我能领带吗？颜色不适合你。请进。总经理，我回来了。嘉轩，你怎么回来了？怎么了？不欢迎我吗？不是。哎，你这怎么受伤了呀？啊、哦，没事，一点小伤而已。你爸同意你回来了。嗯，我们两个说好了，我们互不干涉。不会因为我爸的关系让你很为难吧？不会。那倒没有，只要你努力工作，是谁的女儿不重要。那你就同意我回来工作了？当然。不过我能问你个问题吗？好啊，你问吧，我一定坦诚的回答你。你为什么非要到我们饭店来工作呢？如果我说是因为你，你相信吗？其实很简单，我来这里呢，就是因为我可以在我喜欢的人身边工作，这样我就觉得我过得超级的幸福。你的回答还真的很坦诚。怎么，你害怕了吗？不管怎么样，呃，你能回来就好。赶快去餐饮部报道吧，我会跟刘经理打招呼的。好，谢谢你，总经理大人，回头见。我再见。萌萌，嘉轩，你终于回来了，我们都想死你了。哎呀，嘉轩，回来了啊！刘经理，上次我给大家添麻烦了，哎，但是我保证以后不会了，而且我会更认真努力的工作。嘉轩，你很了不起啊！你真的。刘经理。啊。过去的事儿就让它过去了啊！现在最重要的是我们餐饮部的人，看到嘉轩这么灿烂的笑脸，哎呦，我们工作都更有干劲了啊！海伦姐，刘经理，你都不知道我多想你们，我在家都要无聊死了。哟，大
大小姐是把我们这儿当成消遣娱乐的地方了。你把我们这儿搞得翻天覆地的，你还能当没事人一样回来？李夏仙，你可真有本事！你还能怎么样？别这样！你说走就走，说来就来，把我们这儿当什么了？你不在家好好过你大小姐的日子，跑我们这儿来捣什么乱呀？看了，差不多了啊。刘经理，我嗨了呢，可学不来你那套本事。一看人家里有背景，立马变得低三下四。开了，我说你过分了。这饭店都是一家人，我对谁都是一个样子啊。海伦姐，对不起，我知道，上次是我给大家添麻烦了。我也不是故意要隐瞒我的家庭，我来这儿只是想好好学习，好好努力，跟大家一起工作。你能再给我一次机会吗？行。我就看你这个大小姐呀、啊，还能坚持多久？干活去，看什么看？看人好来了不知道。嘉轩啊，别往心里去，他就是那个臭脾气啊！以后你有什么事儿，就直接跟我说。嗯，谢谢你，刘经理。哎，客气什么呀？一家人，一家人啊！干活去。有什么需要，随时叫我。好的，我记住你了，李佳轩。哎，萌萌，我出去一下，你要是看见刘经理，帮我跟他说一声，我马上回来。快去吧，反正现在也不忙，快去快去。谢谢你啊，没事。你慢走，再见。李家轩，洪经理你好，你回来了？嗯，我昨天就回来了，不好意思啊，没来得及跟你打招呼。林总知道吗？知道啊，我昨天就已经跟崇光哥见面了，他还告诉我要我好好努力呢。李家轩，工作场合，请你称呼林崇光为林总比较合适。不好意思啊，我叫顺口了。那童经理，你见过林总吗？找他有事吗？哦，这些天我没什么事，在家里找了一些关于国外酒店的一些最新资讯，我觉得他应该需要。那我现在急着走，你能帮我交给他吗？给我吧。谢谢你啊。怎么了？说什么呢？先生你好，那个客人好奇怪，需要什么？什么都不吃。我们快打烊了。哎呀，我一直坐在那不走，我都打烊了。真是的，我刚才已经提醒过他很多次，他竟然当我是空气。别别别别别别！嘉轩，嗯，我看他对你挺和气的，还老盯着你看。要不你去试试？说什么呢？去，去。行，那我去试试。你们俩快去收拾吧，别耽误回家了。先生，今天的菜还合您的胃口吗？挺好的。哦，我看您都没怎么动，那您看您还需要点其他的吗？不用了。可是我刚才看见你的工作这么辛苦，他们一直在使唤你，真想过去教训他们，以为有几个臭钱就了不起。啊，这是我的工作，能为客人服务，我很开心。嘉轩，你真善良。啊，那个，对不起啊，先生，那个我们的营业时间已经到了，您看您的餐费是和房费一起结算还是？啊，你看我糊里糊涂的
你们要打烊了是吧？我现在就去买单。这边请，先生。慢走。先生，你怎么还在这儿？你终于下班了，我等了你很久，我就知道我们还会再见面。你找我有什么事吗？我想当面向你表示感谢，但是刚才你太忙了，因为，因为你，你，你对我真的很好。我说过了，这是我的工作，你真不用这样。对不起，我先走了。你就那么忙吗？还有事，我先走了。佳轩，佳轩，你别走。佳轩，我知道，我又吓到你了。你给我一个小时，哦不，半个小时也行。就我们两个人找个安静的地方坐一坐。我就这么一点点小要求，可以吗，佳轩？我求求你。你认错人了吧？佳轩，你别走。你干什么？我没认错人。我那么爱你，你为什么要离开我？好了，停下，没有。别过来！救命！好，冷静点，不要这样，你再走一步我就杀了。不要上来了，听见没有？退后。人呢？总经理，他们已经上天台了。马上报警，联系幺二零，让所有保安人员待命。千万不能惊动客人。是的，总经理。小心，马上通知保安部，封锁餐厅的没电楼梯和电梯，不要让客人进来。出什么事儿了？一个服务员被精神病劫持了，快！我马上就去。哎，小王，出什么事儿了？餐饮部有人被劫持了。餐饮。站住！别动！还有你们也不许出来！冷静点，冷静点，别过来了！不要逼我！走啊！没收到消息就赶过来了。这个客人在我那儿吃过饭，没成想出这么大事儿啊！老金怎么样？已经在医务室了，没事儿。林总，现在怎么办？他现在手里有刀，不能受刺激。啊，你拿着啊。先站着等我，我自己过去。不是林总。先生，站住！我就说你的，别过来了。你冷静点。我是这个饭店的总经理，我叫林春光。有什么话你可以对我说。我管你是谁，你现在不许再往前走了。有什么要求，你尽管提，我一定会满足你。别骗我了，谁也别想再把嘉轩从我身边夺走。这位先生，我想，你女朋友也叫嘉轩吧？你看这样吧，我现在就去联系她，让她来跟你说。我不会相信你的，你给我走，走。好，我走。我现在就去联系她。冷静点。冷静！我真不是你女朋友，你放了我吧。走啊，电话啊。他现在精神不好，我只能骗他了。一会儿见机行事。好，你小心啊，林总。你干什么？我不知道，你别过来了吗？先生，你女朋友的电话已经接通了。她说，她很后悔，以前给你造成了很大的伤害。她想亲自跟你说，对不起。你来跟她说，好吗？
房间这么黑，你怎么不开灯啊？有事啊？我帮你煮了杯咖啡啊。你累了吧？出来休息休息，喝杯咖啡提提神。嘉轩，以后还是不要经常往我这来，让别的员工看见了不好。我就需要让他们看见，我还要让他们知道我喜欢你。要糖吗？嘉轩。谢谢你的咖啡，没什么事，你先回去吧。你就这么不欢迎我啊？我是为你好。你为什么总是对我这么冷漠呢？嘉轩，我必须要告诉你，咱俩不合适。为什么？是因为佟经理吗？不是。也许你不在乎，可没有人愿意接受一份不被祝福的感情。可是真正的感情是不会在意这些的。不是那么简单的。也许你要的只是爱情，可是我看到的是结果。你是个胆小鬼。也许吧。我不管结局怎么样，没有人能够阻挡我爱你，就连你也不行。我不知道我能为你做些什么，哪怕是每天只能帮你煮煮咖啡，只能远远的看着你，我就觉得很幸福。所以，不管你说什么，都阻止不了我。嘉轩，咖啡要凉了，你快喝吧。打扰你工作了。哎，你要去哪儿啊？我去上班呀、啊。不用去了。为什么呀？林成功已经辞职离开九龙湖了。他为什么辞职啊？我怎么知道？哎，总之他已经离开饭店了。你啊，以后好好在家里给我待着啊。爸，是你让他离开饭店的吧？哼，是他自己敬酒不吃吃罚酒。爸，林崇光到底怎么得罪你了？你非要这么针对他？饭店员工裁员也是你的主意吧？没错，我养那么多没用的人干什么呀？我这不是慈善机构。大家一定听说了有关总经理可能被迫离职的消息。这个事儿，我想一定是文泽楷和汪振雄捣的鬼。对，对，没错，汪振雄啊，就是帮凶。刚刚他在餐厅啊，还对我大吼大叫，要把我开除呢。是不是？汪振，汪振雄。这个汪振雄啊，就是想借着文泽楷的力量赶走林总经理，然后他好当饭店的总经理。对，就是这样。哎哎，我跟你讲，汪振雄和文泽凯他们肯定干一些见不得人勾当。对，没错。哎，我们是不是应该把汪副总叫过来，听听他怎么讲的？啊，你，乔伊娜，你还要听他解释？那汪振雄是什么人啊？都快把我们要整死了，你知不知道？就是啊。喂，到底是总经理自己要走的，还是汪副总把他赶走的？大家知道真相吗？乔经理、啊，你也太天真了吧！你这话什么意思啊？乔经理，你平时是怎么对待汪副总的？我们大家可都看在眼里。这要换成是大江被这么说，你会这么站出来给他主持公道吗？不是，喂吗？我只是想了解了真相再发言。大家有点实事求是的思想好不好？不要因为自己在裁员名单里就产生逆反心理。哎，搞没搞错？
，什么是逆反心理呢？分明是担心，好不好？就算是今天我们的名字没有出现在裁员名单上，谁能保证明天、明天不会出现吗？对不对？真是。说不定啊，现在汪副总啊正在写名字呢。哼，我保证啊，第一个名字一定是我，海伦。对呀、啊，谁知道明天踢出来的是谁呢？这个时候，要是林总经理在就好了。大家听我说一句哈、啊，现在总经理辞职这个事情呢，董事长还不知道，也就是说，董事长未必会批准他的辞职，情况也许不像大家想的那么糟。德叔，您看呢？现在，咱们大家的危机是一样的。如果林总经理真的被迫离职了，那以后就没人保护咱们了，咱们就没好日子过了。所以咱们现在就得采取行动。一句话，总经理在，我们在；总经理走，我们走。对，就是这样，就这样。大家要走一起走，我就不信了。这饭店没有咱们还能开下去，是不是？是。那就这么说定了，大家集体签名交给董事长。表示我们跟总经理共同进退，好吗？好。老经理，你还在犹豫吗？我哪有啊，我是第一个签名的人。有纸和笔吗？小弟，哎，有纸吗？有，都准备。签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签签这是干嘛呢？参与毒打，你们几个在这里做什么呢？哎，你，谁是主谋？谁允许你们上班的时间非法集会呢？汪总，这是关系到饭店生死存亡的事情。你来的正好，总经理辞职的事情，是不是你干的？什么？林楚光辞职了？还假装不知道啊？你的同党没有告诉你吗？乔伊娜。你不要造谣重伤，好不好？我汪振雄从来不会撒谎。哎呦，那林总在哪里？我怎么知道那个家伙在哪？说什么呢？家，你就这么称呼总经理啊？师傅，您看您这记性。林冲光以前是我的师弟，我这么叫他怎么了？他是我们大家的总经理。汪振雄，怎么跟师傅说话呢？你这家伙从什么地方冒出来的？你信不信我揍你？你敢爬到我的头上来，是不是？我今天就开除你！我不干了！你干嘛？你干嘛？你干嘛？臭小子！你动手！动手！怎么了？自己的人动起手来了？对不起，董事长。汪副总，你怎么可以对自己的员工动手呢？这到底是怎么回事？我知道，都是因为我的能力不够。可是，正是因为如此，大家才应该支持我呀。在我们的饭店碰到困难的时候，我们大家应该团结起来才是啊。对不起，董事长，让您着急了。我们的饭店。这么多年来，从来都没有出现过这样的情况，怎么老路一走就变成了这样呢？我们都是一家人呐、啊，怎么可以打自己的亲人呢？对不起，但是有一个人不是亲人，就是他。李荣豪的女儿李佳轩，不能吧？关于总经理辞职的事情，我会处理的，德叔。你们现在回去工作吧。是，董事长。汪副总经理，跟我到办公室去。还有你
妈。嘉轩，你别去了，啊！你怎么知道他的身份？因为他员工和客人打架，我就开始调查了。那你为什么不早说呢？我这也是刚知道。行了，我知道了，你去吧。啊、哦！叫李嘉轩进来。董事长，李嘉轩肯定是李荣豪派来的卧底，我希望你不要把他继续留在饭店里。我知道该怎么做。哎，舅妈，我觉得有件事情必须要跟你说。李嘉轩不仅勾引李春光，还把陆小帆出去。老王，李嘉轩，董事长叫你进去，你就不要进去了。老王，董事长。你的人事资料上填写的父亲名字是假的，这是为什么？我只是想来学习，我没有别的意思。就这么简单？你父亲跟我们饭店的关系，你清楚吗？知道。既然你知道。你还要到我们饭店来工作，这又怎么解释呢？董事长，我真的没有别的意思，我从来没有做过任何对不起饭店的事情。你父亲也是这么想的吗？小帆知道你的身份吗？他以前不知道，后来。你不能再在我们的饭店工作了，董事长。不管你是什么目的，由于我们两家的关系，你必须离开。董事长，我求您别赶我走，行吗？可能您不理解。自从来到饭店以后，我才知道什么是真正的幸福。我喜欢这个大家庭。对不起。你不属于这个家庭。我丈夫的死跟你的父亲有着直接的关系，我做不到那么宽容，请你离开。而且，以后你永远都不要再见小帆。今天怎么没有咖啡啊？哎，看来我们的林总经理已经忙得把聚餐的事情给忘了。哦，还真是，你不说我差点忘了。时间差不多了，走吧，别让他们等急了。聚餐啊，小帆告诉我的。其实呢，我能理解董事长的想法，他这样做也很正常啊。不过我不会轻易放弃，我会努力的得到他的认可。我跟我爸是两个人，我对饭店没有企图，这点呢，欢迎总经理随时监督。
你要是对小帆这么说的话，我相信他每天都会这么做。不许你这么扫兴。有人说，爱这个字，你说的越多，就会越想听。所以呢，爱不能轻易的说出口。没想到你这个小姑娘，还能说出这么有哲理的话来。我不是小姑娘了。我是认真的。好，你是认真的。到家了，快进去吧。拜拜。哎，第一次送我就这样告别了，不太好吧？你想什么呢，傻丫头？快进去吧，别让你爸担心。兴致，你好，李总，我一点都不好。爸，总经理只是送我回家而已。你赶紧先给我回去。爸，听见没有？回家去。嘉轩，你先进去。知道嘉轩是我的女儿吗？我知道，知道你还接近她，你有什么企图？啊？你勾引我这个什么事都不懂的女儿，来利用她打探我的情报，是不是？你明白九龙湖迟早会落到我的手里，你是不是后悔当初拒绝了我？你的如意算盘打得还真不错呀、啊。李董，我想你误会了，我什么企图也没有。误会？你身为一个饭店的总经理，来利用一个大学都没毕业的女孩子，你居然敢说误会？我告诉你，玩弄我的女儿，绝没什么好下场。你这么说自己的女儿，是不是有点过分了？林总官，我在商界打拼的时候，你还不知道在哪儿呢。我还不至于被你骗了吧？关于你的为人，我不想评价。但是我了解嘉轩，她是个聪明的女孩。你的担心多余了。如果今天有什么让你不开心，在哪儿？呃，我只知道在福泉山附近。我们过去再说吧。
，赶紧送他去医院。小心。医生怎么说 ？CT 结果出来了，没什么太大的问题。他就是受了外伤，加上之前过度劳累，所以暂时性的昏迷。医生给他用过药了，睡一晚上，明天就可以出院了。这边没什么事了，那你赶紧回去休息吧。我想留下来照顾他。那怎么行？我给刘经理跟赵明打了电话，他们就会过来。你赶紧回去吧。他是因为我才受伤的，我一定要照顾他怎么了？你这是一脸不高兴的。我以为你再也不想看见我。是，我是再也不想看见你了。傻丫头，事情都过去了。你看，我现在不是好好的吗？呀，我给你做俩俯卧撑。你别闹了，你这儿还疼吗？啊，没事儿，不疼了，真的没事儿了。还有，嘉轩，这件事情你别放在心上。再说，跟你一点关系也没有。对不起啊。你看你，都多大了，这动不动就哭鼻子。没哭鼻子，再说了，我也不是小孩了，就好像你有多老似的。我本来就比你大嘛。呃，嘉轩，最近发生那么多状况，饭店里没事吧？怎么了？董事长还是不让我回饭店，怎么办啊？别着急，慢慢来，啊！哥，可算回来了，谢谢大家。哎呀，大家担心坏了，光荣富商的总经理，伤没事吧？没事了，再说，别担心。李总经理。你是不是最近太累了？给自己放个假，跑医院都请进去了。Alan， 你会不会说话呀？我们林总可不是这样不负责任的人，不管遇到什么困难，他都会迎刃而上，为了我们饭店奋斗到底的。嗯，还是九一呢了解我。<笑>行，还挺精神的。没事儿，年轻人嘛，好好睡一觉，明天照样生龙活虎的。<笑>我都替你烧香了，没事儿啊，菩萨会保佑你的。哎呀，德叔啊，你总是能让我这么感动，臭小子！德叔，不能打人的，他是病人。哎呦，没事。
早，董事长在找你呢，赶快去吧。好，那大家也都回去忙吧，谢谢啊。好。好好